guys, how are you? Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hello, teacher. Hi. Nice to see you guys. Okay. Um, we will continue with session three. Uh, I have a question. Let the tarea, guys. Did, did you have any homework or no? No, teacher. Okay, there was no homework. So let me see. Okay, so let me see. Me avisan en qué parte nos quedamos. The, uh, the adjectives, ¿verdad? Que teníamos los participles que eran present and past participles as adjectives. Okay. Nice. Um, so we did this already. The knowledge check was done. So we're going to do the 3.5. Uh, we will learn and classify synonyms for common adjectives. Aquí nos quedamos, ¿verdad? We finished this part. Okay, so I'm going to play this video just for a moment and then go over the list of synonyms and place them under the correct category please listen to the following list for you Hi. to work it out you must make a chart on your notebook like this so go ahead okay guys have you done this already yo les pido que hagan los videos que vean los videos así que i'm asking you right now have you finished this part Así lo, lo contestamos ahora. No. Yes. Excelente. Ok. So, ¿a dónde pondríamos cada una de ellas? Listen and place the synonyms properly. Make sure you ask your teacher to double check on your answers. Absurd, bizarre, disgusting, dreadful, dumb, fabulous, fantastic, horrible, marvelous, odd, outstanding, ridiculous, silly, terrible, unusual, weird. We want you to write four sentences using the words learn about movies, actors, and novels. Terrible. Okay. Unusual, weird. So, what Anyone is? Uh, what do you think the the chart should be filled? ¿Cómo llenamos este este cuadrito? How can we fill it out? So if it's hot off wool, what would be a synonym for off wool? Maybe horrible. Horrible, okay. Comencemos en, en orden. Dreadful will be another one, dreadful. Horrible as well. Okay, dreadful. Horrible. Another guys. Terrible, maybe. Terrible. Okay. Four, eight. Another one.
also will be disgusting, in my opinion. All right, disgusting. Mm -hmm. For wonderful, what do we have for wonderful? Fabulous. Okay. Fabulous. Fantastic. Fantastic. Uy. Ahí no era. Fantastic. Marvelous. Okay. Sorry. Fantastic. Marvelous. And the other one? Anything that you can, that you would like to know, or that you want to mention? Outstanding, could be another one. Outstanding, outstanding. Now for stupid, let's do for stupid, will be absorbed, yes? What else? Ridiculous. Ridiculous. Mm -hmm. Yes. Dumb. 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 Yeah. Um. Ridiculous. Dumb. And the other. One more. Silly. Silly, yeah, silly. Okay. Miren, tenemos varios sinónimos. Sinónimos, right? So, excellent. For strange, we have. Bizarre. Bizarre, oh. yes, correct. Okay. Bizarre. Weird. Sorry, guys. That's another word. The other, sorry? Uh, Weird. Okay, great. Weird. Another. Odd. Exactly, odd. And the last one. The last one? Unusual. 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 Thank you. Unusual. Unusual. Okay, guys. So we have the synonyms here. Teacher. Yes. Where is? Weird. Weird. The same. Todo, todo. Weird is raro también. Raro, extraño. Mm -hmm. Really? Espérenme. No, we ya lo habíamos puesto. Weird, unusual, odd, and the other was bizarre, right? Vale, se lo voy a escribir ahorita, espérenme. Aquí estaba, con strange. Eso es igual que strange. Doctor Strange. Okay, the other column que se me borró y no sé cómo regresar ahí, guys. <laughs> Ay, sí, ahí se me borró todo. Okay, so we have for awful we have dreadful horrible Terrible. Hay otra palabra, guys, que es terrific. 
hay personas que se pueden confundir con terrific. Sí saben que es terrific. No tiene nada que ver con terrible. Fantastic. Exactly, ¿verdad? Terrific es algo super fantastic. Okay. Wonderful thing we have. Fabulous. Fabulous. Fantastic. Marvelous. And outstanding. Hyper stupid. Teníamos Absorbed. Absorbed. Uh -huh. Absorbed. 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 Ridiculous. Dumb. Mm -hmm. And silly. Thank you. Numb and silly. Bye. Ahí está. Thank you, guys. Thank you for cooperating. That was very easy. But there were some new words that so probably we don't know, right? So if you want to say, oh, this, is, this was awful. So you know more synonyms on why, how to say as well the same word. Okay? And you are expressing the same idea. Nice. Sick. Horrible. Mar now, how did you like the exercise? Este sí, hay que hacer un listening, guys, y vamos a dar las respuestas según lo que escuchamos, ¿ok? Um, vamos a tratar de terminar ahora y mañana todos los ejercicios de midterm y los de la sección 3 para que el viernes solo hagamos Creo que hay una sección también de reading, de lo que les gusta leer a ustedes. ¿Y qué más? Espérenme, let me see. Ah, oh, y ahora sí hay otro tema que son... Es súper fácil, relative close. Eso es lo que también está pendiente. Ayer teníamos también pendiente los participle as adjectives y quiero que ahora eh, terminemos este pequeño ejercicio. ¿Ok? ¿Qué quieren hacer ahorita? Primero, los participle as adjectives o quieren hacer el listening. What do you want to do first? ¿Qué hacemos primero, guys? Para los que no estuvieron en la clase ayer, the ones who were not in the class, remember, a participle, uh, los, yo estaba pensando cómo explicarles más facilito, ¿verdad? ¿Qué son los participios? Están los present participles y los past participles. ¿Cuáles son los present participles? Los que terminan con ing, ¿verdad? Sí son verbos, pero, pero que son adjetivos, básicamente que están describiendo acción o nombre, Ok, por ejemplo, estoy relajado, I am relaxed, es un adjetivo, a pesar de que el verbo es solo relax, ok, pero si ya le pongo una ed, yo lo convierto en un adjetivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los adjetivos, o mejor dicho, los participios ending in ing or with the ed? ¿Se recuerdan? Lo que yo les puedo decir es que si el adjetivo termina con ing o el participio es con ing, eh, es que eso hace, eso me hace sentir a mí, ¿ok? O yo hago sentir, o, o la situación me hace sentir o hace sentir a la persona de cierta forma. Ahora, si el adjetivo o participio termina con una ed, es que la cosa o la persona me hizo sentir a mí. Uno es que yo lo soy, el otro es que a mí me hacen sentir así. ¿Estamos? El ED es cuando yo me siento así porque la situación es así. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Porque ayer eh, no todos se conectaron y sí me hicieron esa pregunta, ¿verdad? ¿Estamos, guys? 
Sí, eh, la diferencia, ahora sí. Glenda. Yes. Teacher. Ok. Si, por ejemplo, es con ING, es que yo hago sentir así. Si yo es, si con, está con ED, es porque a mí me hacen sentir así. Ok. En uno yo hago la acción, en el otro yo la recibo. ¿Estamos? Ok, vaya, veamos entonces el ejemplo de ayer. Uh, sometimes, ayúdeme a leer, somebody please, can somebody help me read? Uh, we were in number three, en esta estábamos pendientes en la número tres. Number three. What do you think the best answer is, guys? Ayúdeme con las respuestas, please. Guys, no se peleen, solo uno necesito ahorita, ¿ok? Uno, uno cada uno, ¿ok? Sometimes I get really frustrated. Frust frustrated. Frustrated, all frustrated. right. Okay. When I can't express myself well I can't in English. Well in English, all right. Frustrated. La situación es frustrante, por eso yo me siento frustrado, all right? Ahí está frustrated. Thank you, Jorge. I appreciate it. What about number four, guys? Tell me, what do you think? Yep. Vaya, con este ritmo que tenemos, guys, no vamos a terminar los, los ejercicios porque tenemos mucho, 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 mucho silencio, ¿verdad? Y la idea es que ustedes lo lean y ustedes me digan, ok, yo pienso que es esta, ok, porque... No, no le veo el punto que yo les dé las respuestas siempre, ¿verdad? O que yo esté leyendo siempre, ¿ok? Los alumnos tienen que participar, guys, ¿ok? Si tienen dudas, pues entonces preguntan, ¿verdad? Acuérdense, uno termina o avanza según el grupo. Ya. Si el grupo es lento o no es, no es muy participativo, pues nos vamos a ir atrasando, ¿ok? Después hay, hay cosas que no las vamos a terminar de ver en la semana. Así que vamos, guys, pongamos de nuestra parte, please. Teacher, sería entonces, we were stopping by a man with a knife who took our money, it was we were stopped stopped by a man with a knife who took our money okay nos paró un, bueno nos robaron en pocas palabras verdad Cu dice que la situación fue que no puede ser terrified No puede ser terrified porque la situación, o sea, la situación, el hecho de que el ladrón, ¿verdad? Les quitara el dinero fue, fue la situación, guys. Yo me sentí así, entonces yo no digo I was, dice it was, ¿ok? Estoy hablando de la situación. Estamos, no dice it I was, dice it was. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces, guys? Terrifying. 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 ¿Ok? La situación fue espantosa, ¿verdad? Aterrador, ¿ok? Aterradora. ¿Ok? Terrifying. Thank you. Number five, guys. Yo les voy a dejar más ejemplos mejor porque veo que no tengo mucha participación. The, yep. the program was really interesting. No. No, ¿por qué el programa va a estar interesado? El programa no siente. 
Ok, no puede estar interesado el programa en algo. Okay. Interesting. Interesting, all right, muy bien. Guys, acuérdense, si es una cosa, lo más probable es que sea ING, ¿ok? Si es eh, una cosa, un evento, es, por, es una ING porque el evento es así, ¿ok? Acuérdense, es eh, eh, con el ING es cuando la situación es de esta forma y por eso yo me siento tal vez, ah, oh, el programa es interesante. Entonces, yo me siento interesada. I feel interested. ¿Ok? ¿Ok? El programa. Interesante. Ok, vamos con number four, guys. No tengan miedo de equivocarse, que de los number errores six. aprendemos, recuerden. She was overwhelmed. Yeah. Applause. And we gave her present. Good job. Mire, ella estaba de súper cansada, ¿verdad? Ex, ex, eh, um, cansada, podríamos decir. Um, agotada también. She was overwhelmed. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajo fue overwhelming, ¿verdad? Sí, estamos. El trabajo es overwhelming y a mí me hace sentir overwhelmed. O sea, súper cansada o agotada. When everybody cheered, ¿ok? And gave her present. Uh, now, the, the last, well, the previous, the last before one, la, la penúltima, guys, tenemos number seven. I feel your stress. I find taking a bath is often relaxing. Very good. I feel very stressed. ¿Cuál es la situación? Stressing, ¿verdad? Pero yo me siento estresado. I feel stressed. ¿Ok? Because, pero entonces, cuando estoy estresado, si yo me siento estresado, if I feel stressed, es, encuentro muy relaxing, ¿verdad? Es, encuentro muy relajante el hecho de bañarse, ¿verdad? O tomarse una ducha. ¿Ok? Thank you. And finally, the number eight. I'm really tired. Tired. Yeah. Tired. I think, mm -hmm. Tired. Mm -hmm. I think I'll go to bed. Very nice. Thank you, Janira. All right. Estoy bien cansada, ¿verdad? Ah, mire, es que el trabajo es bien cansado. ¿Cómo diría? Mi trabajo es súper cansado. O estuvo súper cansado. ¿Cómo lo diría? My job was... Tiring, ¿ok? Ahí está. My job was, was tiring. Tiring. Was tiring, ¿ok? Fue agotador, cansado. Perdón, I said overwhelm es como cuando uno se queda... Como pasmado, asustado, abrumado, perdón, ¿ok? So, el, el tiring sí es cansado. Estuvo muy cansado el trabajo, por eso yo me siento tired, ¿ok? Estamos con eh, cuándo ocupar el ING y cuándo ocupar el ED. ¿Yes? Ahora quiero que me den más ejemplos. Vamos a ver. Le voy a dar un par de verbos. O lo vamos a practicar el viernes porque ahorita vamos a tratar de terminar los, 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 ex, los ejercicios que tenemos pendientes, ¿ok? Así que eso lo vamos a dejar para el viernes porque veo que aún... Bueno, esos son de los temas que más eh, confunden, right? the, more, the most confusing topics, como los, los, los más confusos, los temas más confusos para la mayoría de alumnos. Don't worry. It happened to me. For me, it was kind of overwhelming. También fue como un poco frustrante, ¿verdad? Frustrating to know the differences. Lo único que yo sé, ok, si yo lo soy, si yo hago que alguien o que la situación haga sentir a alguien de cierta forma, pues ahí es la ING. Cuando esa persona se siente así por situaciones externas, pues es con ED, ¿ok? Now, uh, um, Vamos con el listening part. 
y después ustedes me dan la respuesta. Please, then you uh, tell me the answers. All right. Hey, nice to see you, Lorena. It's been a long time. Hoy sí que tenía día de no ver a Lorena. Mire, I am surprised. Con E de verdad. I'm surprised to see Lorena Hello, after a few days. <laughs> okay. Hello, teacher. Okay. Hello, hello, guys. Um, thank you, guys, for being connected. All right. Samuel también tenía rato de no verlo conectado. So thank you, guys, for being uh, connected. Pay attention, guys, so I don't have to open uh, or play this video or the audio again. Ah, tampoco me dio chance. So, let's see. Here it is. Page 88. Exercise 5. Listening. How did you like it? Part A. Listen to people talk about books and movies. Do you think each person would recommend the book or movie? 1. What did you think of the new Stephen King book? Oh, once I got started, I couldn't stop reading. I stayed up till 4 o'clock in the morning to finish it. And wasn't the ending great? Yeah, it really was. Such a surprise. And the whole story moved along so fast, too. 2. How did you like the movie? Well, I walked out after half an hour. You did? Yeah, it was so dull that I started falling asleep. And I've never seen such bad acting from Jim Carrey. Oh, really? He's usually pretty good. Well, not in this movie. I wish he'd choose better roles. 3. What did you think of that documentary about Australia? I learned so much. I didn't know they had so many different kinds of animals there. And the photography. Yeah, it was something, wasn't it? Uh-huh. It was pretty amazing. It made me really want to go there and see it for myself. 4. Have you read that book that just came out about UFOs? Yeah, what a waste of time. Just the same silly stuff about visitors to Earth from other planets. Uh-huh. It said absolutely nothing new. You know, I'm sick of hearing stories about little green creatures. If they're real, how come no one can ever take a picture of them? Page 88. Okay, Exercise guys. Exercise 5. So Part for number B. 1. Listen again. Check the adjective that best describes what they say about each one. 1. What did you think of the new Stephen King book? Oh, once I got started, I couldn't stop reading. I stayed up till 4 o'clock in the morning to finish it. And wasn't the ending great? Yeah, it really was. Mm -hmm. So what is the answer for number one, guys? What do you think about Stephen King? Fascinating. Fascinating, very good. Ella está fascinado. He was fascinated because of the book, right? Because the book was really fascinating. All right, and the number two, let's see. Boring. Such a surprise. And the whole story moved along so fast, too. Two. How did you like the movie? Well, I walked out after half an hour. You did? Yeah, it was so dull that I started falling asleep. And I've never seen such bad acting from Jim Carrey. Oh, really? He's usually pretty good. Well, not in this movie. I wish he'd choose better roles. Three. Okay, boring, right? Lo que dijo ahí era odd, right? Um, a dumb, sorry. So, and number three. Terrific. What did you think of that documentary about Australia? I learned so much. I didn't know they had so many different kinds of animals there. And the photography. Yeah, it was something, wasn't it? Uh-huh. It was pretty amazing. It made me really want to go there and see it for myself. 4. Have you read that book that just came out about UFOs? Yeah, what a waste of time. Just the same silly stuff about visitors to Earth from other planets. Uh-huh. It said absolutely nothing new. You know, I'm sick of hearing stories about little green creatures. If they're real, how come no one can ever take a picture of them? Okay, it was silly, so ahí estábamos escuchando los, eh, 
los synonyms, right? Okay. Now, can you help me read? Vamos a ver, a Lorena que tenía días de no escucharla. Can you read this for me, please? Relative clauses is the topic, okay? Oh. Hello. Uh, by, uh, by the end of this class, participants will learn to use relative clauses in relative order- Relative clauses. Relative clauses in order to join two ideas into one. Two ideas into one, okay? ¿De qué two se trata entonces las relative one. clauses? O pronombres, eh, pronombres relativos. relativos. Okay, se refiere a las palabras que unen dos oraciones, ¿verdad? Y dan una sola idea a esas oraciones. All right? So, uh, it's to okay. join two ideas. Hacer las dos ideas en una. And that is why... Eso sí, espero que ustedes lo lean, lo vean, porque es un video que es bastante corto. Si sí, todos lo han visto, ¿verdad? Yes. A little bit. Yes. No. <laughs> Vamos a ver qué tal. Estos son bien cortos, miren, son Hi. de dos minutos. Ok, time. so you have the time to do it at home. Right now I will give you a brief explanation. Ok, súper fácil. Esta, esta, eh, este tema, ok. Ahí tenemos que ya sé que normalmente puede ser unir dos ideas, to unite or join two ideas, but also to give, um, para dar información adicional también que pueda modificar un nombre o una frase, ok. Y generalmente son estas tres. Hay un montón, pero en este caso solo vamos a ver el who, el that, and el which. ¿Ok? Um, now, cuando ocupamos el that, es bien común. We can use it for everything. Para personas y para cosas. ¿Ok? We can use that for both. Pero no puedo ocupar which... Para who, para personas, por ejemplo, sino que siempre para cosas, ¿ok? O el who sería entonces para describir. Personas. personas. Muy bien. Which y that para cosas. That y who para personas. Ok, denme un momento que tenía otros ejemplos por aquí. Me a moment. Vaya, se les voy, les voy a mostrar algunas que son un poquito más como más estructuradas, ¿ok? Y aquí tenemos este ejemplo. Ok. Eh, tenemos defining relative clauses en algún momento. Eh, las relative clauses simplemente dan información adicional y no necesito, por ejemplo, si... Eh, defining relative clauses, con una sola estructura, con una sola oración, mi... Eh, tiene sentido, pero a veces sí necesito acomodar una información adicional, o sea que a veces que puedo omitir cierta información de, el, de lo que estoy hablando, del sujeto, de la persona, pero en otros casos sí es como muy importante eh, dejarlo. Dejar, por ejemplo, mire, the bathroom which is upstairs, ¿sí? Needs to be redecorated. Okay, ya vamos a ver más adelante. Mire, el, el cuarto, el cual está arriba de las escaleras, okay, que está arriba, necesita ser decorado. Ahí tenemos el which. 
The doll which beat my daughter was uh, has been impounded. The book that I read, or puede decir which I read, aquí puede decir which or that, okay, has really caught my attention. The holiday which took place in Greece was very enjoyable. My father, who is from Spain, sí, este who a veces sí me da información extra, pero a veces si yo lo muevo, miren así, my father only speaks a little English. Tiene sentido. Pero si yo quiero dar información extra, pues entonces le pongo, mire, mi papá, que es de España, es un ejemplo, right? My father, who is from Spain, only speaks to uh, a little English. Tenemos dos oraciones que las juntamos. Por eso ocupamos who. ¿Ok? Aquí tenemos más ejemplos. El that, which, or who se puede omitir. Claro que sí. We can omit it. Okay. Let me give you more examples here. An actor is a person who or that performs movies. Tenemos el who o el that. English, which is spoken in many countries, is interesting. Simplemente puedo decir English is interesting, ¿sí? Y puedo omitir esto también. Pero cuando yo doy información adicional, puedo ocupar which. Ahora bien, el which ya les voy a enseñar en qué momento se puede omitir. The cup. That or which was on the table was broken. The cat, which eats all food in the morning, was stolen. Uh, my parrot, which... Que feo escribí aquí, guys. Uh -huh. uh, my parrot, which made a lot of noise, or that makes a lot of noise, it's sleeping. Esto no es necesario poner tanta cosa, ¿ok? O el gato que se comió, ahí puedo decir el gato which ate, all food was stolen. Veamos otro. Your coworker who who's wearing a red t-shirt is a nice singer. My vacation, with, which I... Puedo poner aquí, miren, miren, my in my vacation I took last summer, vean este ejemplo, el which perfectamente puede ser removido, ¿ok? Y tiene el mismo sentido, el that, which, or who se puede mover. Por ejemplo, um, in this example, my vacation I took last summer, hey, la vacación, que en mi, en mi vacación que tomé la semana, o el, 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 El uh, verano anterior, sí, sí puedo omitirlo, right? My vacation I took last summer, or that I took, or which I took. Y estos son otros ejemplos con where, pero no estamos viendo en este caso los where, simplemente los más comunes, who, that, and which. So, Ronald, who is my student, had a camera, had a camera off. Aquí le puedo decir, Ellen Nielsen, who is my student, has always the camera off. Orante, eh, Jorge Orantes, who works in the... Se me olvida la... la, la Dacotrans. Yeah. Who works in Dacotrans is my student. All right? Eh, en esos casos, no necesito, guys... Eh, sin es, sin es, a veces sí lo omito, a veces no. Vean en este ejemplo. El juguete que compré en Simán, the toy I bought in Simán, cost me $25. Sí, puedo quitar the toy y puedo omitir el that. Miren, o which, ¿ok? Puedo poner cualquiera de los dos. Por ejemplo, the person... I met in class was my was my friend 
¿A dónde ponemos el dad o who aquí, guys? Ajá. ¿A dónde? Before I met. Ahí está, ¿verdad? Como les digo, a veces puede ser omitido, a veces no es ne no, no necesariamente, pero en muchos casos sí, ¿ok? Yep. The person that I met or the person who I met. Acuérdense, puede ser that or who para personas. O sea que el that puede ocuparlo para todos. Para personas o para cosas. All right. No. Así que ahí vean, ahí ven ese video para que ustedes tengan mejor perspectiva. You, you know a little better on how to use the, the who or that or, or which. Now for knowledge check. And uh, wants to read the instructions. Instructions. I am hearing you. I'm listening. This is the racket that I love because I always kill mosquitoes with this. Miren, that I love. O simplemente dice, digo, this is the racket I love to kill to kill mosquitoes. Mm -hmm. Vamos, guys. Instructions. Rewrite answers using relative clause. You have Closes. to write. Closes. Closes. You have to write one word sentence. Remember, you may use. One whole, completa. Whole. Whole. Sentence. Remember, you may use. Who or that for people and wish or that for things. Okay, nice. Example. Continue reading, guys. Aquí tenemos el ejemplo. Oh, who's Ang Lee? He's a movie director. He made the film Hulk. Miren, son dos oraciones juntas que yo las junto con el who. ¿Verdad? He's a movie director who made a film Hulk. Ahí sí es necesario. Miren. ¿Ok? Ahí es necesario poner el who. Porque si solo pongo, he's a movie director made the film. No. Ahí podría decir en todo caso, the movie director who made Hulk. Wow. No. He's a movie director. No, ahí no, no lo puedo omitir. ¿Ok? Vamos, entonces aquí le vamos a poner who or that. So, let's continue. For number one, guys, can you read? Who is Ang Lee? He's a movie director. He's who a movie made... director. Very oh good. Who made the film Hulk? Very good. El mismo ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Eh, ¿Qué más? The second. Solo copio. Y le pongo aquí. Sin responder. Póngale el punto también. Vamos a ver que todo esté correcto. Deme un momento, guys. Please, a second. Just a second. Who made Ahí está, ¿ok? Mm 
Espérenme que me sacó todo. Relative clauses, knowledge check. Ok, la 3.10, 3.10. There we go. Ok. Entonces, solo copiamos, guys. Copiamos y le ponemos las dos oraciones juntas. All right. Eh, así. Y le, en lugar de he, le pongo who, ¿verdad? Ok. The number two. Help me. How you hear of Pirates of Caribbean? Of the Caribbean. Yes, that it's an action movie. No. Yes, it's an action movie. ¿Cuál sería mm. la respuesta entonces? That's Así, ¿verdad? Ok, ¿cómo la haríamos entonces? It's an action movie. That or which? Which star, which star, así la vamos a dejar, ok? Which stars, y si no diría, which star is Johnny Depp, ok? Aquí la vamos a quitar, pero vamos a ver si nos lo deja así. What's number It's a musical about a girl that becomes a celebrity. Uh -huh. That. ¿Y qué otra forma podría ser? En lugar de that. Who. Who, ¿verdad? Más específico para personas. Ok, acuérdense, that es para cualquiera. Ok, para cualquiera de los dos, ok. La plataforma me lo da ok, teacher. Ya, yeah, cualquiera de los Ajá. dos es correcto. Ah, ah, ok, ok. Como le digo, puede ser that, puede ser, ok, pero el that es como para los dos. Entonces, para que usted sepa cuándo ocupar who, ok, porque es para personas, yo considero que el that es común para todo, ok. Entonces, hay que ser más específico usando who para personas y which para cosas. Ok, number four. Did you enjoy John Chris John Grisman's latest novel? Come on, guys. Lo más fácil y todavía It nos was, quedamos callados ahí. Come on, guys. Necesitamos. Ay, neces ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¿Qué, qué silencio, de verdad. Ok. Yes. It was a great book. Mm -hmm. That it was hard to put down. That it was. That it was. ¿Está seguro que lleva it? That was. That was, ¿verdad? Porque lo que hago es mover el sujeto. Va, vamos a ver acá. Parcialmente. Acá entonces nos sale, it's a musical about a girl who becomes a celebrity. Vamos a ver. 
tiene que tomar lo correcto. Vaya, y si se fijan, puede ser who or that. Ok, pero sí tienen que ponerle un puntito. Ok, súper fácil, guys, súper fácil. Lo único que hacen es quitarle el sujeto este, quitarle el puntito y poner who or that. Si ponen that, a todos les va a salir bien porque es para cualquiera de los dos, ¿verdad? Así que no hay dónde perdernos. ¿Ok? Se los mando ahí en el chat por si lo necesitan, guys. Se los para, para que solo lo copien y lo peguen. ¿Ok? Por favor, no. Son number one. Ahí. Con todo y el puntito para que no se les olvide. All right, number two. Después del punto. Ajá, hay que poner punto. Number three. Como les digo, puede ser that para todos, ¿verdad? Para todos, pero yo quiero también que ocupemos who y which, ¿verdad? Porque that es bien común, eh, es muy, muy, muy común. So, number four, that's the one. Ahí está, guys. And, um, let's see what else. 3.11, reading exercise. Eso lo vamos a dejar para, ah, pero tenemos que responder, ¿verdad? So, vamos a ver, we will do the reading exercise. Hoy sí, vamos a ver eh, qué pasa con los demás que hoy no tienen la cámara encendida, guys. No me han dicho nada, se están trabajando, tienen llamada o qué pasó. Ahora sí les funciona el internet, ¿verdad? Ok, así que me ayudan con las cámaras, please, guys. Ok, who wants to read? Todos vamos a leer porque es un artículo que son, mire, son de seis paragraphs. Así que solo seis personas, siete. Ok, vamos a leer siete personas ahorita. Ok. One. Vamos a ver who wants to read first. Entonces, si no lo leemos, ustedes lo responden solitos, ¿ok? ¿Está bien? No, teacher. Really Entonces, teacher. pues, guys, ahí estamos esperando. <risa> por eso les digo, no aprovechamos el tiempo. El tiempo es teacher, hora y nos quedamos teacher, callados. Teacher, ¿por qué no va nombrando uno por uno? Así no participamos todos. Por eso es que todos vamos a leer. El problema es de que yo no quiero decir... Eh, mire, Guadalupe puede leer, si ni siquiera la veo, ¿ok? O Jorge puede leer, no sé si está ahí, ¿ok? Yo por eso lo pido que lo hagan, lo hagan, pues lo hagan por Pero supuesto. esa dinámica funciona, cuando no, se nos menciona, pues no nos libramos, ha estado funcionando. Ya, me golpeó el espalda. Sí, pero somos 10 no, no, personas y yo voy a escoger solo 7 de las 10 personas que habemos, también es injusto, ¿no? Entonces yo quiero darle la oportunidad al que si quieras leer. All right, okay? Estamos, guys. No puedo decir, ah, entonces, mire, la teacher no me, no me escogió a mí y somos 11 de 7 para leer. Vea. Por eso, guys, es por eso. Los que quieran leer, pues yo les doy la prioridad. ¿Ok? Jorge, you want to do it? Yeah. Go. Va a comenzar desde el topic y va a terminar, ¿ok? Hasta el puntito. Aquí. Um, mm, Si siempre estamos esperando que los demás lo hagan o que la teacher nos diga, pues van a decir al final, solo a mí me dice la teacher y a mí no me, no me pregunta la teacher. Entonces, no, guys, yo quiero que lo hagamos, pues, voluntariamente, ¿ok? El que quiere aprender, perfecto. Y el que, no, pues, no quiere leer, tampoco lo voy a estar forzando, ¿ok? From the yo, yo pienso así. To his creator. I'm sorry? From the magic of power to his creator. Todo el párrafo hasta his creator. No. Um, let me see. One, two, three, four, five, six. No, es un poquito largo. Así que vamos a, a donde haya un punto. A donde haya el punto. Hasta el punto, nada más. The magic of Harry Potter. The magic of... 
Magic. Check. Yep. Magic. Magic. Of porter. Scan the article where was author. J.K. Rowling. J.K. Rowling, when she got the idea for Harry Potter, mm -hmm. there is, was a time when no one nick the name Harry Potter. Continue. Now the, now the adventures of this extraordinary student at Howard's School of Witchcraft and Wizardry are read in the over 45 languages. Are okay. read over in 45 languages. Ahí nos quedamos, okay. Okay. Um, Jorge, one more time. Thank you. Uh, now the adventure of this extraordinary student, no E, acuérdense aquí. Extraordinary E, mm -mm. extraordinary student, all right? Student at Howard School. Howard School, no Howard, Howard School. E, acuérdense, no hay una E ahí. Thank you. I see, continue the second person. Otra vez, who wants to continue? J.K. Rowling was born in England in 1965 from a young age. She knew she wanted to be a writer when she was uh, Se me perdió, Vanessa. No iba muy ahí. Where did Read over 45 languages, including Russia. Ahí vamos. Ah, el primer párrafo, la última. El primer párrafo, la última parte. Ay. Including Russian. Including Russian, Thai, and even... How do you pronounce this word? Asian. Pronounce Asian. Pronounce Asian. 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 Greek. No one can explain the Harry Potter phenomenon. Not even J.K. Rowling, his creator. All right. Thank you. Um, the second paragraph, guys. Thank you, Vanessa. Okay, teacher. JK Rowling was born in the England in 1965. From a June 65. age. 65. 55. Mm -hmm. From a June age, she knows she wanted. She, she knew. She, she knew she wanted to be avoided. When a I, she was six. I write it. She wrote her oh, first, she was six, she story. Wrote first story. First story. First story. First story. First story. About the rabbits that get sick. Continue. Yeah. yeah. At school, she did At set. school. At school, she used it to make, used, to make up. Used. To make, used it. To make stories to tell her friends. Make up stories. Everybody, make vamos up. a repetir todo este párrafo porque hay muchas S y pronunciamos <laughs> acá, okay. por ejemplo. Muchas um, S. Sí, ya me acuerdo. Ok, acá, por ejemplo, she was born in. Born, born in. Born in. in. La arrastró con la I, right? She was born, born in England in 1965. From a young, no young, como el Papa John, From ¿verdad? A young. Young, 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 okay. From a young age, young age, okay. Young she knew age. she wanted to be a writer, punto. When she was six, she wrote her first story. Meet it, first story. Her first story. About a rabbit that gets sick. At school, at school. At school. Mm -hmm. She used to make up stories. She used, she used to make up, to make up stories. stories. No make up eh, stories. Make up stories. Make up stories. Repeat. Make up stories. Cabal así. Ok, guys. Sí, nos sure. vemos el día de mañana. Yes. Una consultita rápida. 
¿Cómo hay alguna forma de identificar de manera más cuando se pronuncia casi que corrida la palabra? Con... Es que siempre se pronuncia así. Siempre. ¿Ok? Stand by me. Quiero ver. Eh, um, todas las canciones o cuando ustedes escuchan alguna película, ellos no, no leen así palabra por palabra. Ellos leen, por ejemplo, quiero ver. Shut it down, por ejemplo. Put it down. No dice put it down, dicen put it down. Okay. Todo arrastra, ¿ok? Eso es un, eso es un link es entre como palabras. El nosotros lo Exacto. unimos con naturaleza. Voy a ir, decimos nosotros incluso. Voy a ir. En lugar What? de decir voy a ir, What? nosotros así decimos, voy a ir a San Salvador. ¿Cuándo vas a estar? No decimos vas a estar, vas a estar en la casa, vas a, ¿ok? Así es lo mismo que en inglés. Nos vemos mañana, guys, y bueno, traten de ir identificando en la lectura, ¿verdad? Esos links entre palabras, ¿ok? ¿Cómo sonar más fluido? Yo ya, ya se los había mencionado, ¿ok? Si vemos una vocal y una consonante, pues hacemos siempre esa unión, ¿ok? Y con la S especialmente, a veces ustedes dicen study, story y no lleva E, ¿ok? Simplemente story, student, ¿ok? Vaya, espero que mañana los que no quisieron leer ahora tengan más, mejores ánimos. See you tomorrow, guys, and take care a lot, ¿ok? See you, See you teacher, bye.